হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সীমা অবশ্যই আজকেও আপনাদের জন্য একটা নতুন রেসিপি রয়েছে আর যারা সবসময় আমার চ্যানেলটিকে দেখছেন উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন আমার সমস্ত নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সাথে সাথে পাওয়ার জন্য আর আমাদের আজকের রেসিপি হচ্ছে আমরা দইয়ের বীজ কিভাবে তৈরি করব দইটা তৈরি করতে আমরা দইয়ের বীজ লাগে জানি তো সেটাকে আমরা বাসায় খুব সহজে সুন্দর করে তৈরি করতে পারি তো তৈরি করার জন্য আমাদের লাগবে লেবুর রস যেগুলো লাগবে সেগুলো দেখাচ্ছি আর লাগবে ভিনেগার আমরা দুইভাবে তৈরি করব একটা লেবুর রস দিয়ে একটা ভিনেগার দিয়ে সাদা ভিনেগার যেটা আমরা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকি দুধ লাগবে দুধটাকে আমি গরম দিয়ে দিয়েছি অলরেডি দুধটা আমি গরম করব যেন হাত দিলে জ্বলে ওঠে আঙ্গুলটা এরকম গরম করব খুব বেশি গরম না খুব বেশি ঠান্ডাও না দুধটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি একটা বাটিতে সেই দুধটাকে ঢেলে নিচ্ছি একটা মগের মধ্যে আগে নিয়ে নিয়েছিলাম দুধটা এখন একটা বাটির ভিতরে আমি যে বাটিটাতে দইটা বসাবো দুধটা ঢেলে নিলাম এবং ওই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আঙ্গুলটা ভিজিয়ে দেখালাম আঙ্গুলটা যখন আঙ্গুলটা চোবাবেন তখন জ্বলে উঠবে এটা একদম মানে আরামদায়ক গরম না এখানে আমি আপনাদেরকে ভিনেগার দেখাচ্ছি হোয়াইট ভিনেগার যেটা আমরা খাবার জন্য ব্যবহার করি সালাদে বিভিন্ন খাবারের কাজে আমরা যে ভিনেগারটা ব্যবহার করি খাবারের জিনিস প্রস্তুত করার জন্য তো আরও এক চামচ দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ টু টেবিল স্পুন ভিনেগার আমি দিয়ে দিলাম এক কাপ দুধের মধ্যে এবং এটাকে সাথে সাথে এখন আটকে ফেলতে হবে এটাকে কিন্তু আর নাড়াচাড়া করা যাবে না এখন একটা বড় মোটা টাওয়াল নিয়েছি আমি সেই টাওয়ালটার মধ্যে বাটিটাকে ভালো করে পেঁচিয়ে একটা গরম জায়গায় আমি রেখে দেবো যেখানে আপনার ঘরে গরম আছে আপনারা ওভেনে চাইলে ওভেনের মধ্যে ওভেনটাকে অন করা লাগবে না জাস্ট ওভেনের লাইটটা জ্বালিয়েও যদি আপনারা রেখে দেন তাতেও কিন্তু দইটা বসে যাবে সাত থেকে আট ঘন্টা ছয় থেকে আট ঘন্টা লাগা ছয় ঘন্টার মধ্যে বসে যাওয়ার কথা তবু আট ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েট করতে পারেন তারপরে আপনারা এটাকে ফ্রিজ রেখে দিবেন দেখুন আমি এটাকে রেখে দিয়েছি যাতে এটা গরম জায়গায় রেখে দেব আর নাড়াচাড়া করা যাবে না এখন দ্বিতীয় যে ভাবে আমরা তৈরি করব প্রথমে আমরা ভিনেগার দিয়ে কিভাবে তৈরি করবেন সেটা দেখালাম এখন ঠিক একইভাবেই আমি দুধটা একটা বাটিতে ঢেলে নিয়েছি এবং সেই এক এক মগ দুধই আছে এখানে তো সেইটাকে আমি আর একটা ছোট কাচের বাটিতে ঢেলে নিব এবং আমি আপনাদেরকে লেবু দেখিয়েছিলাম কিন্তু আমি এখানে কেনা লেবুর রস দিচ্ছি কারণ হচ্ছে লেবু যদি আপনারা দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু লেবুটাকে আপনাদের ছেঁকে নিতে হবে লেবুতে যেন কোনো রকম দানা বা লেবুর কোনো কোয়া যেন না পড়ে এর ভিতরে দইয়ের ভিতরে সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কিন্তু এটা দইটা যখন আপনি ওইটা দিয়ে বানাবেন স্টার্টারটা দিয়ে বা বীজটা দিয়ে ভালো লাগবে না দইটা খেতে এখানে আমি লেবুর রস দিয়ে দিলাম এক টেবিল স্পুন দিয়ে দিয়েছি আরও এক টেবিল স্পুন দিয়ে দিচ্ছি তো সো টু টেবিল স্পুন দুই টেবিল স্পুন আমি ওই গরম দুধের মধ্যে লেবুর রস দিয়ে দিলাম এখন ঠিক একইভাবে ঢাকনাটা সাথে সাথে আটকে ফেলতে হবে এবং এটাকে নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নাই এটাকে আবার ঠিক একইভাবে আর একটা মোটা টাওয়াল নিয়েছি আমি নিব নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক একইভাবে আবার এটাকে পেঁচিয়ে ফেলবো পেঁচিয়ে দুইটা বাটিকেই আমি ঘরের যে গরম জায়গা আছে সেখানে রেখে দিব হ্যাঁ ছয় থেকে আট ঘন্টা ছয় ঘন্টার মধ্যে বসে যাওয়ার কথা যদি না হয় তাহলে আট ঘন্টা পর্যন্ত রাখতে হবে এবং বসার সাথে সাথে দইটা যখন বসে যাবে আপনার দইয়ের বীজ বীজটা বা স্টার্টারটা সাথে সাথে আপনাকে এটাকে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে যেমন যখন একটু ভালোভাবে বসবে আপনি বের করে ওইটা দিয়ে দই তৈরি করে ফেলতে পারবেন আপনি কি আর কিনে আর দই নিয়ে আসতে হবে না তো এইভাবে আমি এখন রেখে দিচ্ছি আমরা যখন এটা বসে যাবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো দর্শক দেখুন আমি প্রায় ছয় সাত ঘন্টা পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কেমন হয়েছে দইটা কিরকম বসেছে এই দেখুন দইটা খুব সুন্দরভাবে বসেছে যেটা আমরা ভিনেগার দিয়ে বানিয়েছিলাম সেই দইটা খুব ভালোভাবে বসেছে কিন্তু এটা খেতে কিন্তু একদমই টেস্ট হবে না তো এটাকে জাস্ট আপনারা এইভাবে করে যদি একটু পানি থাকে আপনাদের অনেক সময় দেখা যায় পানি জমে যায় তাহলে পানিটা ফেলে দিয়ে আপনারা এই দইটা শুধু ইউজ করবেন আর হচ্ছে তো এটা কিন্তু খাওয়া যাবে না আমি আগেই বলেছি এটা কোনো টেস্টলেস একদম কোনো টেস্ট নাই এটা শুধুমাত্র দইটা বানানোর জন্য যে বীজটা দরকার ছিল সেই বীজটাকে আমরা বানিয়ে নিলাম এখন আমি লেবুর রসেরটা দেখাচ্ছি যে কেমন হয়েছে 
আমি যেহেতু বিদেশে থাকি তো আমারটা খুব পানি টানি খুব বেশি জমে নাই সুন্দর মতনই দইটা বসে গেছে যদি বাংলাদেশের আবহাওয়ার কারণে আপনাদের দইয়ের ভিতরে পানি জমে তাহলে সে দইটা পানিটাকে একটু ছেকে ফেলে দিতে হবে আর কি এক এক জায়গার আবহাওয়ার কারণে এক এক রকম দই বসবে এটা দেখুন এটা একটু থ্যাকথকে হয়েছে নরম হয়েছে কিন্তু এটাও কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না কিন্তু দই বানানোর জন্য একেবারে প্রস্তুত এবং আশা করি এখন থেকে আপনাদের আর দইয়ের বীজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বাসায় আপনারা খুব ভালো মানের একটা টক দই এই দইয়ের বীজ টক দইয়ের যে বীজটা আমি তৈরি করেছি সেটা দিয়ে আপনারা লেবুর রস অথবা ভিনেগার দিয়ে এরকম টক দইয়ের বীজ তৈরি করে আপনারা বাসায় খুবই উন্নত মানের একটা ভালো স্বাদের টক দই বাসায় তৈরি করতে পারবেন এবং আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না দেখুন দইয়ের বীজটা কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না কিন্তু এটা দিয়ে তৈরি টক দই অবশ্যই খুব মজা লাগবে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবারও গুড বাই